혹시 예전 텔레비전이 어떻게 생긴지 아세요? 라떼는 말이지 분위기인데 TV가 굉장히 두꺼웠어요. LCD 대신에 브라운관이라는 것으로 영상을 재현했는데 이 브라운관이 굉장히 크고 두꺼워요. 브라운관 뒤에 있는 전자총이 전자를 쏘고 전자가 스크린에 있는 적색, 녹색, 청색에 부딪히며 색을 재현합니다. 자석을 이용해서 전자를 휘게 만들어야 하는데 굉장히 아날로그적인 기술이죠. 이런 아날로그 기술은 경험의 축적이 굉장히 중요해서 후발 주자가 역전하기가 쉽지 않습니다. 브라운관 TV 시절에는 일본 가전업체가 TV 산업의 왕이었죠. 축적된 브라운관 기술이 압도적이라 삼성이나 LG가 아무리 노력해도 소니의 브라운관 TV를 이기기 힘들었습니다. 하지만 아날로그 브라운관에서 디지털 LCD 시대로 전환되면서 소니가 브라운관 레거시에 잡혀있는 사이에 삼성과 LG가 LCD의 전사 역량을 집중하면서 LCD TV 시장을 장악하게 됩니다. 이후 소니도 LCD TV를 개발하지만 마치 브라운관 시절의 소니처럼 삼성과 LG는 저멀리 달아나 있기 때문에 이미 따라잡기는 힘든 거죠. 브라운관 TV 마라톤에서는 소니가 30km 앞서고 있었습니다. 삼성과 LG가 소니보다 빨리 달린다고 해서 심지어 두 배로 빨리 달린다고 해도 42.19km 결승전에는 소니가 먼저 도착하겠죠. 반면 LCD 마라톤에서는 소니가 브라운관 때문에 출발을 주저하고 있다가 정신 차리고 출발하려고 하니까 삼성과 LG는 이미 30km 앞에서 달아나고 있습니다. 기술의 축적이 중요한 아날로그 브라운관보다 LCD는 디지털 기술이다 보니 좀더 카피가 쉬워서 일본 기업이 빨리 정신을 차렸으면 금세 따라왔을 수도 있어요. 실제로 LCD 쪽은 후발 주자인 중국 업체가 이미 많이 잠식을 했습니다. 이런 걸 보면 일본 업체가 얼마나 브라운관이라는 레거시에서 헤맸는지 알수 있습니다. 내연기관 자동차 마라톤의 선두 주자는 토요타, 벤츠, BMW 등이겠죠. 현대가 열심히 뒤쫓고 있지만 늦게 출발했기 때문에 격차는 좁힐 수 있어도 선두를 탈환하기 위해서는 앞으로 몇십 년이 더 걸릴지 모릅니다. 흥미로운 건 내연기관 자체도 석유라는 아날로그 물질로 움직이는 아날로그 기술입니다. 석유를 엔진에 주입해 불을 붙여 폭발시키면서 엔진이 작동하고 그 힘으로 자동차가 움직이는 거죠. 하지만 새로운 마라톤 대회가 열렸습니다. 전기차 자율주행 마라톤입니다. 이미 테슬라는 멀찌감치 앞서가고 있습니다. 하지만 다른 주자들은 비슷한 시점에 출발해서 엎치락 뒤치락 하고 있네요. 이 경기에서는 현대나 벤츠나 별반 차이가 없습니다. 앞으로 어떻게 하느냐에 따라서 나중에 격차가 순식간에 벌어질 수 있습니다. 이처럼 새로운 시대의 도래는 만년 2인자가 1인자를 꺾을 수 있는 절호의 기회입니다. 마치 브라운관 TV 시절 만년 하위권에 머물다가 LCD로 시대가 바뀌는 기회를 선점해서 단숨에 1위에 오른 삼성과 LG처럼 말이죠. 이 기회가 지금 현대에게 왔습니다. 만일 전기차 자율주행 시대의 테슬라가 1위, 현대가 2위를 한다면 지금 현대 시총 45조의 10배, 450조도 가능하지 않을까요? 그럼 삼성의 시총과 거의 비슷해지게 되네요. 현재 테슬라 시총이 1.1 트릴리언 달러스, 1300조이고 2위 토요타가 286 빌리언 달러스, 350조인데 현재 존재하는 독일 자동차 기업 중몇 개는 파산하고 일본, 미국 자동차 기업도 몇 개만 살아남고 현대가 망한 회사의 점유율을 상당수 흡수한다면 450조 이상도 가능할 것 같은데요. 하지만 단순히 시장 규모와 회사 매출 규모로 시총을 예측하는 것은 문제가 있겠죠. 예를 들어 전세계 스마트폰 시장에서 매출 기준으로 애플은 삼성이 뒤지지만 영업이익은 전체 시장의 75% 이상을 차지하고 있습니다. 애플은 전세계 시총 1위 기업이 되었는데 요즘 삼성 주가가 좋지 않은 이유가 이런 영업이익률과도 관련이 있겠죠. 현대가 매출뿐만이 아니라 영업이익률 측면에서도 2위를 해야지 450초 시총은 가능할 것 같습니다. 지난 영상에서 말씀드린 피처폰 시대의 절대강자 노키아의 핸드폰 사업부가 언제 망했을까요? 노키아의 핸드폰 사업부가 2013년 9월에 마이크로소프트에 매각됐으니 그때 망했다고 봐야겠죠. 2007년 아이폰이 탄생한 지 6년 만에 업계 1위가 한순간에 날아갔습니다. 테슬라의 최초의 전기차 로드스터가 2008년 2월에 출시됐는데 이미 14년이 지났네요. 핸드폰 산업을 참고하면 기존 자동차 회사는 이미 다 망했어야 하는 거 아니야? 물론 핸드폰과 자동차 산업은 여러 면에서 아주 달라서 동일 선생에서 비교하면 안 되겠죠. 예를 들어 미국 시장 기준 핸드폰 교체 주기는 2년, 자동차 교체 주기는 8.4년입니다. 자동차 교체 주기가 핸드폰 교체 주기보다 4.2배에서 길기 때문에 핸드폰 산업 변화 속도보다는 느리겠죠. 노키아 핸드폰이 6년 만에 망했는데 이 6에 4.2를 곱하면 25.2년, 내연기관 자동차 레고시를 극복하고 전기차 자율주행 시대에 적응할 시간이 25년이라면 테슬라 최초 모델 출시 이후 14년이 지났으니 25 빼기 14 하면 아직 11년이나 남았네요. 체질 개선을 아니 전면적인 체질 변화를 하기에는 충분한 시간입니다. 물론 이 시간을 어떻게 활용하느냐는 전적으로 현대차에 달려있겠죠. 또한 전세계 스마트폰 시장은 409 빌리언 달러스, 500조 시장인데 자동차 시장은 2.7 트리언 달러스, 3,300조가 넘습니다. 거의 7배나 큰데 덩치가 큰 산업이니 그만큼 변화 속도도 느리겠죠. 그리고 자동차는 인간의 생명과 직결되니까 안전등 각국의 규제가 스마트폰보다는 훨씬 더 강할 것입니다. 
이런 점을 고려하면 시장의 테슬라와 같은 절대 강자가 등장한다고 해도 각국의 시장이 침투해서 시장을 장악하기에는 상당한 시간이 걸리겠네요. 이렇게 보면 11년보다는 좀더긴 시간이 남아있을 수도 있습니다. 그런데 이런 느린 변화가 오히려 독이 될 수도 있습니다. 물에 개구리가 있는데 물이 갑자기 뜨거워지면 팔짝 뛰어오르겠지만 천천히 뜨거워진다면 뜨거워지는지도 모르다가 서서히 익으면서 죽겠죠. 더 오래는 살겠지만 결국은 죽는다. 뭔가 더 서늘한 미래인 것 같네요. 내연기관 자동차 시대에는 기계공학이 핵심이었다면 전기차 자율주행 시대에는 전자와 IT가 핵심이겠죠. 그런데 한국은 전 세계에서 거의 최고 수준에 있는 삼성과 LG, SK와 같은 전자기업을 보유하고 있습니다. 또한 전 세계에서 몇안 되는 자국의 검색 엔진과 메신저를 가지고 있는 나라입니다. 독일, 프랑스와 같은 나라도 미국의 구글, 페이스북을 쓰는데 유독 한국은 자국 플랫폼 네이버, 카카오톡을 사용하고 이를 베이스로 수많은 IT 기업이 탄생했고 탄생하고 있습니다. 세계적인 프로축구 선수가 되기 위해서는 조기 축구의 선수들보다는 프리미어리그 선수들과 노는 게 훨씬 더 도움이 되겠죠. 현대차 주변에 이렇게 세계적인 전자기업과 IT기업이 있다는 것은 독일과 일본 자동차 업계가 가지지 못한 큰 장점이겠죠. 더군다나 전기차의 핵심인 배터리 산업까지도 한국이 선도하고 있습니다. 전기차와 자율주행을 꽃피우기에 한반도는 최적의 장소일 수 있습니다. 그리고 현대는 생산 능력이 세계 5위로 규모의 경제를 실현했고 기아를 포함하면 국내 자동차 시장 점유율이 80% 이상일 정도로 국내 자동차 시장을 독점하고 있습니다. 국내 소비자에게는 꼭 좋은 게 아닐 수도 있지만 현대 입장에서는 국내 소비자라는 든든한 캐시카우가 있고 앞으로 적어도 몇 년간은 국내 시장에서 많은 수익을 올릴 수 있으니 이 자금으로 전기차와 자율주행에 투자하기가 다른 기업들보다 좀더 여유가 있을 것 같아요. 지난 영상에서 내연기관 자동차 산업이 도래할 때 레거시 문제로 마차 회사가 거의 다 망했고 스마트폰 시장이 오면서 기존 일인 노키아 핸드폰 사업이 파산한 것처럼 전기차와 자율주행 시대에는 현재 존재하는 대부분의 자동차 기업이 망할 것이고 현대도 예외는 아니다는 위기에 대해 말씀드렸습니다. 위기라는 단어의 한자를 보면 위는 위협을 뜻하고 기는 기회를 뜻합니다. 우리는 보통 위협에 초점을 맞추는데 이런 위협이 거꾸로 큰 기회가 될 수도 있다는 뜻이겠죠. 이런 관점에서 보면 현재 자동차 시장의 격변기가 오히려 내연기관 자동차 시장에서 만년 중위권에 머무르는 현대 자동차에게는 적어도 테슬라 다음 2위로 오를 수 있는 절호의 기회가 될수 있고 그 이유를 요약드리면 첫째 전기차 마라톤에서는 테슬라를 제외하고 모두가 동일한 출발 선상에서 경쟁 둘째 자동차 산업의 상대적으로 느린 변화 사이클 셋째 전자와 IT 배터리 산업에서 세계적인 한국 기업들이 존재 넷째 현대 국내시장 독점을 통한 전기차 개발을 위한 든든한 캐시카우 확보입니다. 기업의 경영 전략 수립을 위한 SWOT, SWOT란 분석 기업이 있습니다. S는 Strength, 강점, W는 Weakness, 약점, O는 Opportunity, 기회, T는 Threat, 위협인데 강점, 약점, 기회, 그리고 위협 이네 가지 요소를 분석하며 기업 전략을 수립하는 기법입니다. 여기서 기회와 위협은 외부 요소입니다. 전기차 전환이라는 외부 요소가 내연기관 어깨에는 threat, 위협일 수 있지만 만년 중위권이 현대에게는 2위로 도약할 수 있는 opportunity, 기회가 될수 있습니다. 전기차 전환이 기존 1, 2위 업체에 비해 현대에게는 상대적으로 기회가 될수 있다는 뜻이죠. 반면 강점과 약점은 기업의 내부 역량입니다. 아무리 외부 요소, 시장 환경이 좋아도 내부 역량이 부족하면 실패하겠죠. 제가 현대 임직원은 아니라 지금 현대차 내부에서 어떤 움직임이 있는지 현대차의 내부 역량, 강점과 위크네스, 약점에 대해서는 정확히 알지 못해 이번 영상에서는 외부 요소인 자동차 업계의 전체적인 시장 환경, 오퍼튜너티, 기회화, 스트레트, 위협에 대해서만 살펴봤습니다. 또한 무섭게 성장하고 있는 중국의 자동차 시장을 포함시키지 않은 점도 양해 부탁드립니다. 참고로 중국은 자동차 산업에 가장 뒤늦게 뛰어들어서 내연기관 자동차 분야는 여전히 바닥을 끼고 있지만 거꾸로 내연기관 레거시에서 자유롭기 때문에 더욱더 공격적으로 전기차 시장에 대응하고 있는 것 같습니다. 저는 원래 상해에서 영화관을 하다가 코로나로 그만 강제 귀환되어 조국에서 새로운 삶을 시작하고 있습니다. 상상의 나래를 펼칠 시간이 많았을까요? 걷다 보면 이 생각 저 생각 떠오르는데 그런 생각을 정리해서 영상을 만들고 있습니다. 이런 영상이다 보니 소설을 읽는다는 마음으로 가볍고 편하게 보셨으면 좋겠네요. 고 이건희 삼성전자 회장은 지금으로부터 30년 전 1993년 독일 프랑크푸르트에 모인 200명의 임직원 앞에서 신경영을 선포합니다. 그리고 마누라와 자식 빼고 다 바꾸라! 고 외쳤습니다. 1995년에는 삼성 구미 사업장에 불량 휴대폰 등 150억 원 규모의 수거된 제품 15만 대를 쌓고 불태워버립니다. 그 당시 삼성 휴대폰 브랜드가 애니콜이어서 애니콜 화형식이라고 불립니다. 마누라와 자식 빼고 다 바꾸라! 와 애니콜 화형식. 결국 과거의 레거시와 결별하고 새롭게 출발하겠다는 강한 의지를 보여준 것이 아니었을까요? 지금까지의 성공에 안주하지 않고 더큰 성공을 위해 과거의 성공을 과감히 폐기처분하고 
앞으로 나아갔기에 지금의 삼성이 있지 않을까요? 현대차와 기아차가 지금의 위치에 오른 것도 정말 기적에 가까운 놀라운 성과입니다. 하지만 단순히 시장에서 살아남기 위해서가 아니라 새로운 시장을 선도하며 격변의 시대에 다가오는 기회를 잡기 위해서 현대차도 기존의 성공 레거시를 과감히 버리고 올류 현대로 변하기를 간절히 응원합니다. 현대차의 위기에 대한 영상을 만든 후 현대차에서 일하는 친구들과 많은 얘기를 나누면서 이번 영상을 만들 수 있었습니다. 현대차가 전기차 시대를 선도하는 기업이 되어 친구들도 더 활짝 웃으면서 회사에 다닐 수 있으면 좋겠네요. 현대차 화이팅! 대한민국 화이팅입니다.